పాలిటిక్స్ అనేటువంటి మీలాంటి డీసెంట్ పర్సన్కి మీలాంటి ఒక కార్పొరేట్ పర్సన్కి అగైన్ ఈ సినిమా ఎలాగో ఆల్మోస్ట్ పాలిటిక్స్ ఇంకా ఎనదర్ ఇదనమాట అందరూ అదే అన్నారు నీకు ఇది ఒక ఇది ఉన్నట్టుంది ఐ థింక్ యూ లవ్ కోరి తెచ్చుకోవటం ప్రమాదాలు నేను ఇష్టం అనుకుంటాను అన్నారు ఎందుకంటే మీ హైట్ ఆఫ్స్ ఆఫ్ థింకింగ్ అని మీ డెకర్ ఆఫ్ థింకింగ్ అనేటువంటిది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది బట్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కొంత రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు కమ్ డౌన్ నాకు అరవై ఏళ్ళు వయసు వచ్చినప్పుడు ఆ వేళ నేను ప్రయత్నం చేయలేదు నేను బాధపడకూడదు ప్రయత్నం చేసి ఫెయిల్ అవ్వటం ఈజ్ ఓకే ఫర్ మీ ప్రయత్నం చేయలేదని అరవై ఏళ్ళ తర్వాత నేను ఆలోచించకూడదు నేను అలా ప్రయత్నం చేయకపోతే ఆంటర్ప్రినర్ ఎలా అయ్యేవాడిని ద ఆంటర్ప్రినర్ ఇన్ మీ ఈజ్ వాట్ పుషెస్ మీ నేను రాజకీయం అని చూడండి పబ్లిక్ సర్వీస్ అని చూస్తాను నేను పుట్టిపల్లెనూరుకి మంచి చేస్తున్నాను ఈ ఈ ఈ ఈ థాట్స్ నాకు ఇవాళ ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి ఉంది నాకు ఇరవై ఏళ్ళ వయసు అప్పుడు నా ఫస్ట్ కంపెనీ అమ్మినప్పుడు కాలేజ్ కట్టించాను విజయవాడలో నా సెకండ్ కంపెనీ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఎల్వీ ప్రసాద్ హాస్పిటల్లో వార్డు కట్టించాను వందల మంది స్టూడెంట్స్ని చదివించాము సో గివింగ్ బ్యాక్ టు సొసైటీ అనేది నాకు అమెరికాలో నేర్చుకున్నాను నేను ఇంకా చాలా తక్కువ చేశాను అక్కడ ఉన్న లెజెండ్లు నేను చాలా చేయాలి ఆమె వెరీ స్మాల్ అంటర్ప్రినోర్ లెజెండ్స్ ఉన్నారు బిల్ గేట్స్ గారు తొంభై తొమ్మిది ఆస్తి పర్సెంట్ ఆస్తి అంత ఇచ్చేసాడు వారం బఫెస్ గారు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆస్తి అంత ఇచ్చేసాడు ఆయన లక్షల కోట్లు ఇచ్చేసారు వాళ్ళందరూ మనం ఇచ్చే కొద్దిగాటి కోట్లకే నేను ఇంకా చాలా రోజు చేసుకుంటాం ఇంకా మా పేర్లు పెట్టుకుంటాం అన్నీ చేస్తాం ఇంకా వాళ్ళని బొద్దు పోల్చుకుంటే నేను ఇంకా చాలా స్వార్థపరుణ్ణి సో పబ్లిక్ సర్వీస్ అనేది మన జీవితంలో ఒక ఐదు ఏళ్ళు ఇద్దామని అంటే పీవీపీ రాజకీయాల్లోకి ఎంటర్ అయ్యాడు అనుకోవాలా లేకపోతే పీవీపీ ప్రజా సేవలోకి వచ్చారు పబ్లిక్ సర్వీస్ ప్రజా సేవ పీరియడ్ రాజకీయ చేత కాదు నేను చేయను కూడా మరి ఆ ప్రజా సేవలోకి రావడానికి మీకు రాజకీయమే మార్గమైంది అంటే యూ హ్యాట్ బిన్ పబ్లిక్ ఆఫీస్ దానికి ఒక ప్రజాస్వామ్య మార్గాలు ఉన్నాయి దానికి వెళ్ళాము నేరోగా మిస్ అయ్యాము ఇంకోసారి చేస్తాం ఏముందండి దాంట్లో పెద్ద రాజకీయాల్లో కూడా పదవులు కొనుక్కునేటువంటి వాతావరణం ఉన్నాగా మీరు కొనుక్కోకుండా ఇంత కష్టపడి పోటీ చేసి ఓడిపోయి ఈ జర్నీ అవసరమా అంటే అలా చేస్తే కానీ మీకు తెలియదు ఫుట్బాల్ కెనాట్ బి లెర్న్డ్ ఇన్ ఎ క్లాస్ రూమ్ ఇట్ హ్యాస్ టు లెర్న్డ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ప్రజా సమస్యలు తెలుసుకోవాలంటే వాళ్ళ దగ్గరగా ఉండాలి మూడు రోజుల క్రితం వెళ్ళాను విజయవాడ వరదలు జరిగినాయి నేను ఫోటో అప్పుల కోసం వెళ్ళా ఇరవై వేల మందిని కలిసిన ఇల్లు వాళ్ళ ఇళ్ళలో కూర్చున్నా మోకాల నోటు కాదు నడు ఊరుకు నీళ్ళలో తిరిగాను బృద నీళ్ళలో మునిపని కృష్ణ అనేది వాళ్ళ లైఫ్లో చూస్తే కానీ మనకు రెండు విషయాలు ప్రస్ఫుటంగా అర్థమవుతాయండి మనం ఎంత అదృష్టవంతులు అనేది నేను పుట్టిపడిన విజయవాడలో కూడా విజయవాడ ఎట్టు ఉంటుందని నాకు మన ఎలక్షన్ వచ్చేంత వరకు తెలియదు నాకు ఊరి నడిబొడ్డు మధ్యలో కట్ట ప్రాంతాల్లో టూ ఫీట్ బై టూ ఫీట్ ఇళ్ళల్లో నాకు మోస్ట్ హంబ్లింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్నంటి కదా అది నాకు మన రాజ మన చేసిన ఇదే ఆ రెండు టూ ఫీట్ బై టూ ఫీట్ గదిలో ఉన్న ప్రజలు వాళ్ళ మొహల్లో ఆనందం వాళ్ళు ఎంత రిచ్ పీపుల్ నేను ఎంత పూర్ పర్సన్ నాకు అర్థమైంది ఆ రోజున వాళ్ళందరూ కలిసిన రోజున ఫుటేజ్ ఉంది చూపిస్తాను వాళ్ళందరి దగ్గరికి వాళ్ళకున్న విశాల హృదయంలో మనకు వెయ్యో వంతు లేదు వాళ్ళకున్న సంతోషంలో మనకు లక్ష వంతు లేదు దోజ్ ఆర్ ద పీపుల్ దట్ మేక్ దిస్ కంట్రీ వాళ్ళని చూసి మనం నేర్చుకోవాలి వాళ్ళ లైఫ్లు బెటర్ చేయగలిగితే దేవుడు అవకాశం ఇస్తే ఐ బి ది హ్యాపీయెస్ట్ లేకపోయినా నా శక్తి వలుగుతుంది నా నా నేను ఎంత చేయగలను డెఫినెట్గా వాళ్ళందరికీ చేస్తాను